Olá pessoal, grande abraço, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Barbosa, eu sou professor aqui no curso, né? Dou aula de Direito Administrativo e Planejamento de Estudos. Eu também tenho formação em coach, trabalho a gestão do conhecimento, gestão do tempo e é um prazer estar aqui falando com vocês sobre organizar, organização de estudos. Bom, quando a gente determina que a gente vai fazer o planejamento de estudos, é interessante que a gente tenha alguns elementos, alguns itens, para que a gente não se perca durante todo esse processo de preparação para o concurso público. Como assim, professor? A gente sabe que a carreira pública, diferentemente da carreira privada, para você ingressar nessa carreira, é importante que você passe por um processo. O processo chamado concurso público. Esse processo não é um processo tão fácil, você sabe disso, mas não é um processo impossível. Desde que você organize, desde que você se organize e organize o seu tempo, o seu conhecimento, você vai alcançar esse resultado. E qual é o primeiro elemento que tem que estar presente durante o processo de preparação, pessoal? Olha só, objetivo. A gente já trabalhou isso daí no vídeo passado. Qual é o objetivo? Ou seja, onde eu quero chegar no final desse processo. Qual é a carreira que eu quero estar presente? Bom, qual que é a importância de determinar o objetivo, pessoal? É o foco. Como assim? Quando você estabelece onde você quer chegar na, no final desse processo, você foca naquele objetivo, ou seja, você determina, você estabelece, você direciona toda a sua energia para aquela reta, para aquele, para aquela reta final, para aquela linha de chegada. Às vezes vejo isso, tá? Que alguns alunos eles não sabem aonde quer chegar. Quando você não sabe aonde quer chegar, você não sabe qual é o caminho percorrer. Então esse é um problema. É importante a gente determinar, tá? Aquele local, aqui, aquela carreira que a gente quer alcançar, porque a gente vai determinar a gente vai direcionar todas as nossas energias, todas as nossas tarefas serão direcionadas para aquele ponto, para aquele ponto onde eu quero chegar. Então tá, determinou o objetivo, a importância por quê? Por causa do foco. Além do foco, pessoal, quando você sabe onde quer chegar, existe uma coisa dentro da gente que eu quero que você perceba, que é a visualização do sucesso. Quando eu falo, olha... Quero ser promotor de justiça. Beleza. Eu consigo visualizar eu no meu cargo de promotor de justiça. Você é a mesma coisa. Quero chegar aonde? No tribunal de justiça. Você consegue visualizar. Você consegue o quê? Transferir um prognóstico de algo que vai acontecer se você se organizar. Então você consegue se ver no cargo desempenhando aquelas atividades. Pô, professor, então eu tenho que focar, eu tenho que determinar um objetivo e visualizar o sucesso? Pessoal, a visualização do sucesso, às vezes, é um dos pontos mais importantes no processo de preparação. Às vezes, a gente perde um pouco daquela... Porque o processo não é um processo fácil, é um processo é, é, é dificultoso, é um processo tá, árduo. E durante esse processo é importante que durante, tá? e, é, durante as tarefas você pare e fale, nossa, estou me vendo naquele cargo, tá? estou me vendo recebendo todos os frutos daquele cargo. Você pode, você tem o direito de pensar o seguinte, olha, quando eu estiver lá no concurso, quando eu estiver lá no meu cargo público, eu vou comprar o automóvel que eu tanto desejo, eu vou viajar para onde eu quiser, eu vou dar à minha família o quê? Uma vida, mais, é, uma vida mais próspera. É isso, você tem todo o direito, é a visualização do sucesso, é se ver no cargo, tá? Se ver no cargo e ver os frutos que esse cargo lhe trará, tá bem? Então, visualização do sucesso. Eu falo que essa visualização do sucesso está ligada a um outro elemento que, às vezes, por si só, tem uma certa autonomia. Quando você determina o um objetivo e visualiza o sucesso, você acaba se motivando. 
A, a motivação, pessoal, é importantíssimo na execução de qualquer tarefa. Então, é importante que você faça essa, esse trabalho de motivação através da fixação de um objetivo. Se você não fixa um objetivo, como você vai motivar? se motivar a alcançar algo que você não sabe. Eu não tenho motivação se eu não defino uma tarefa a ser cumprida, se eu não defino onde eu quero chegar, não é verdade? Onde eu quero chegar? Não sei, qualquer lugar serve. Então, como que eu vou me motivar a chegar em qualquer lugar? Então, determinar um objetivo gera o quê? Uma certa motivação. Gera no seu intelecto tá? aquela vontade de alcançar o resultado. E detalhe, pessoal, é importante que você determine esse objetivo e trace todas as tarefas para alcançá-lo. Tudo bem? Então, olha só. Objetivo importante agora. Professor, me ajuda aí. Como eu vou definir, como eu vou definir a carreira pública que eu quero estar? Ou seja, como eu vou definir o objetivo? Pessoal, Existem algumas premissas que são corretas e existem algumas premissas que não são corretas. Primeiro, definir a minha carreira. Antes, faça uma pesquisa. Estabeleça uma pesquisa e veja qual, quais são as principais atividades daquele cargo. É importantíssimo. Dois, tá? você pode escolher a sua carreira levando em consideração aptidões pessoais. Olha, eu tenho aptidão para trabalhar no INSS, mas não tem aptidão para trabalhar no Tribunal de Justiça. Então, pode sim escolher a sua carreira levando em consideração aptidões pessoais. Agora, incorreto, pessoal, você não está certo, é errado escolher a carreira somente baseada na remuneração. Não adianta, a remuneração lhe trará uma felicidade momentânea, mas com o passar do tempo você vai ver que dinheiro não é tudo. A remuneração não é suficiente para lhe trazer felicidade na sua carreira, tudo bem? A remuneração não é suficiente, então não faça isso, não escolha a sua carreira com base somente em remuneração, tranquilo? E outra coisa, não escolha a sua carreira levando em consideração a facilidade do concurso. Como assim, professor? Muita gente escolhe, ah, eu vou fazer o concurso X porque ele é menos concorrido. Não faz isso não, tá? Escolha a, escolha a carreira, levando em consideração o quê? A sua aptidão. Levando em consideração o quê? O que você gostou nas atividades ali que você pesquisou. Não leve em consideração essa questão de, ah, o concurso é fácil, eu vou fazer e depois eu faço outro. Porque, às vezes, o que você chama de concurso escada passa a ser, passa a ser o seu concurso definitivo até você se aposentar. Então... Não faça isso não, não escolhe a carreira porque é fácil ou por causa da remuneração. Faça a escolha levando o seu querer, o seu gostar, aquele sentimento de aptidão pessoal. Tudo bem? Grande abraço pessoal, a gente volta depois com novos vídeos aí explicando como se organizar, como escolher carreira, como fazer a gestão do conhecimento e a gestão do tempo. Grande abraço, tchau!